హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మనము ఈ ఎంసీక్యూ అయితే సాల్వ్ చేద్దామండి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఇది ప్రీవియస్ జేఈ క్వశ్చన్ అండి మీకు తమ్మేగా చూసే ఉంటారు అంటే ప్రీవియస్ జేఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటే బిట్స్ అనేవి అలవాటు అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనండి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే డిటర్మినెంట్ ఇచ్చారు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు అంటే డిటర్మినెంట్ ఇన్ ద వేరేబుల్ ఎక్స్గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని సింపుల్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని డినోట్ చేసుకున్నారు అంతే ఓకేనండి అంటే ఈ డిటర్మినెంట్ యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంతని అడిగారండి అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ డేటాని మనం ఎక్స్పెండ్ చేసాం అనుకోండి మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఇన్ ద వేరేబుల్ ఎక్స్గా దాని యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అని అన్నారు అని అంటున్నారు ఓకేనండి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనగానే టైం అనేది చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మా అంటే సారీ అంటే టైం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అన్నట్టు ఓకేనండి ఎందుకంటే టైం మీదే మన మార్క్స్ అయినా మన ర్యాంక్ అయినా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తక్కువ టైంగా మనం ఎక్కువ బిట్స్ చేయగలగాలి అవి కరెక్ట్ చేయగలిగితే మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో డిటర్మినెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసి దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక ఇది ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుందండి అలా కాకుండా నార్మల్ ప్రాసెస్గా అంటే నార్మల్గా మనం డేటా ఎక్స్పెండ్ చేస్తాం కదా ఈ రోని వన్ మినిట్ ఓకేనండి అంటే నార్మల్గా ఈ రోని ఈ కాలంని క్లోజ్ చేసి ఎక్స్పెండ్ చేస్తాం కదా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏ విధంగా ఎక్స్పెండ్ చేస్తామనేది సో ఆ విధంగా ఎక్స్పెండ్ చేస్తే కనుక వాల్యూ వస్తుంది బట్ కొంచెం పెద్దదిగా వస్తుంది ఓకేనండి కొంచెం లెంతీ అవుతుంది అందుకని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్స్ మనం మన ఛానల్లో చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో ఆ డిటర్మినెంట్స్ యూజ్ చేసి అంటే ఏం లేదండి ఓ ఆపరేషన్స్ కాలం ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసుకుంటే కనుక ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ ప్లేస్ ఎక్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ కూడా ఉందండి మీరు గమనిస్తే కనుక సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ ఇక్కడ కూడా సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ ఇక్కడ కూడా సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ అంటే నేను కాలం వన్ అని కాలం వన్ ప్లస్ కాలం టూగా రాశాను అనుకోండి అంటే కాలం వన్ అని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తున్నాను కాలం వన్ ప్లస్ కాలం టూ అది అంటే ఈ కాలం వన్ అని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తున్నానండి కాలం వన్ ప్లస్ కాలం టూ అంటే సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ టూ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంకో కాలం వన్ ఈ విధంగా చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకేనండి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమైందండి అంటే ఏం లేదు కాలం వన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని ప్రతి ఎలిమెంట్ని కాలం వన్ ప్లస్ కాలం టూ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి రాశాను అర్థమైందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అదండి సో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకుంటే కనుక ఇంకో కాలం వన్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనండి ఇందులో పెట్టి చూడండి సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ వన్ వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ ఇదిగో వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ ఇక్కడ సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఇదిగో వన్ ఇక టూ ఉంది కదా టూ ప్లస్ వన్ సైన్స్ క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ అంటే వన్ ఇంకా ఈ సెకండ్ కాలము ఈ థర్డ్ కాలము నార్మల్గా వచ్చేస్తే వాటిని మనం ఏమీ చేంజ్ చేయలేదు ఓకేనండి ఇక్కడ చూడండి వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ త్రీ టూ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ వన్ సో మిగతా కాలం టూ కాలం త్రీ నార్మల్గా ఉంటాయి ఓకేనండి టోటల్గా మనము కాలం వన్ గివ్స్ గా ఇస్తూ కాలం వన్ ప్లస్ కాలం టూ ఆపరేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన డిటర్మినెంట్ వాల్యూ అనేది ఇది ఓకేనండి సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇంకా ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉన్నదేమో చూద్దాం ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్ జాతర కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ కాస్ టూ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ కాస్ టూ ఎక్స్ ఉంది అంటే మీకు ఈ ఐడియాస్ రావాలి అంటే రో త్రీని రో త్రీ మైనస్ రో టూగా రాసుకుంటే అంటే ఈ రో త్రీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని రో త్రీ మైనస్ రో టూగా రాసుకుంటే అంటే వన్ మైనస్ త్రీ ఎంతండి ఇంకో మైనస్ టూ నెక్స్ట్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ క్వేర్ ఎక్స్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ రో త్రీ మైనస్ రో టూ కదా అంటే రో త్రీగా ఉన్న ఎలిమెంట్ టూ మైనస్ రో టూగా ఉన్న ఎలిమెంట్ టూ మరి ఈ ఆపరేషన్స్ దీనికి అప్లై చేసినా కానీ దీని వ్యాల్యూ అనేది ఏమీ చేంజ్ అవుదా అంటే కనుక చేంజ్ అవ్వదండి ఎందుకు అవ్వదు అన్నది కూడా మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక చూడండి సో కా స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుందండి ఇంకో జీరో నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ కా టూ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ టూ ఎక్స్ ఎంతండి ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సర్ ఆన్సర్ ఎంతండి వన్ సో ఇదిగో వన్ అంట
இங்கே மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இக்கட ஏமோ ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இது இது கேன்சல் போய் டூ வர்ஸ் தான் இது எக்கட ராயி ரோ டூ ஏண்டி மன ரோ ரோ டூலோ நிர்மேஷன் ஏன் செஸ்தான் குத் பெட்டுக்கோண்டி ஏ நேன் இவ விதங்க ராஸ்தானு கரக்ட் காதான் மீ கடகோ சென்ட ஆர் ஒன் கியூஸ் கேஸ் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ கேஸ் கொண்டா பரவாயில்ல ஏகாகேன மனக மைனஸ் ஏ காபட்டி இ கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இ கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் கேன்சல் போத்தே ஓகே நண்டி அது ஸோ அதே விதங்க இக்கட கூட சூஸ் கொண்டே கா டூ எக்ஸ் மைனஸ் கா டூ எக்ஸ் ஜீரோ ஓகே நண்டி இங்கே மேக்ஸிமம் மனம் இக்கட வரக்கு எக்ஸ்பேண்ட் சேசாம் கதா இங்க மனம் அண்டி மனம் இ ஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆயினா காலம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆயினா எந்த அப்ளை சேசினட்டி ஜஸ்ட் ஆ டெட்னி இங்கே சிம்பிள்கா எக்ஸ்பேண்ட் செய்யும் கோசம் அந்தே ஓகே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே மீ ஃபைனல்கா டிட்டர்மினேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் சேசிஸ்தே கனக மீ செய் வச்சு கதண்டி டிட்டர்மினேஷன் ஏ விதங்க எக்ஸ்பேண்ட் செய்யகனிதி த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்கி மன் சேனல் வீடியோ வந்து ஒக்கசாரி சூடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒக்ஸ இன்கேஸ் மீ யாரும் டவுட் உண்டே கனக ஓகே நண்டு நேன் இக்கட ராஸ்தானு ஜாத்த சூடண்டி பிரதி வேகம் மீக அர்த்தமே ராஸ்தானு மீக ஏமி கன்ஃபியூஸ் அவ்வது கங்கார் பாடுது ஓகே நண்டி ஸோ இது இ செகண்ட் அதே செகண்ட் ஃபஸ்ட் கோ செகண்ட் காலம் க்ளோஸ் செய்ய ஃபோர் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ ஏமோத்தண்டி ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்டூ டூ போ ப்ளேஸ் சார் போகாது ஓகேனா அண்டி ஓகே ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் அண்டே அந்த அண்டி டூ அந்த அது எக்கா ஜீரோ மைன் ஜீரோ இன்டூ ஜீரோ அண்டே ஜீரோ அண்ட் எக்கட ஃபஸ்ட் ஜாத்த சவுன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் தீனி சிம்பிஃபை செய்யண்டி ஃபோர் இன்டூ ஒன் அண்டே ஃபோர் இது எக்கா ஜீரோ அண்ட் இக்கட ஏம் மிகுந்தி மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் ஆஃப் அதே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அண்ட் இக்கட ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் எந்த அண்டி ப்ளஸ் அண்டே டோட்டல்கா ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ காஸ் டூ எக்ஸ் வந்தி ஓகேனா அண்டி ஓகே ஸோ அண்ட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ அண்டே மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட்டு ப்ள மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதாக வச்சிருந்தி காஸ் டூ எக்ஸ் மனக்கு த்ரீ ஃபார்முலாஸ் உண்டாயிண்டி ஏன்டி டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஓகேனாண்டி அண்ட் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈ மூடிட்டுலோ மனம் ஏதைனா உபயோகிச்சுக்கோச்சாண்டி ஸோ இக்கட இது கா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காசுகள் வந்து காபட்டி இட்ஸ் டோட்டல் ஈ காஸ் டூ எக்ஸ் கூட இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காசுகளை ராசுக்குண்ணு ஓகேனாண்டி தட் மீன்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட் எந்த எந்த அண்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ எயிட் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒன் எந்த அண்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எந்த அண்டி டூ இக்கட ஏமோ மைனஸ் ஃபோர் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அண்டே காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சப்போஸ் சம் ஏ அன் அனுக்குன்னா அனுக்கோண்டி அண்டே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு கனக அண்டே மனக்கு ஏம் வச்சே மைனஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் எயிட் ஏ எந்த அண்டி ஃபோர் ஏ கதா அண்டே ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஓகே நண்டி இதேன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ அண்டே மனக்கு இச்சின டிட்டர்மினேட் வேல்யூ சூசாக எக்கடக்கு சிம்பிஃபை அயிந்தோ எக்கடக்கு சிம்பிஃபை அயிந்தண்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்படு ஈ ஃபங்க்ஷன் யொக்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ அண்டே அதி பெத்த வேல்யூ எந்த வந்து அண்டே நீ எக்ஸ் ப்ளேஸ்லோ ஏ வேல்யூ பெட்டின கானி நீக்கு வச்சே மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்த ஓகே மன அந்தக்கு தெரிசண்டி ஜாத்த சொன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் ஈஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் அண்டே நீ எக்ஸ் ப்ளேஸ்கோ ஏ வேல்யூ பெட்டினா கானி அது மைனஸ் ஒன்கி ப்ளஸ் ஒன்கி மஜ்ஜிகோனே வந்து காஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ஓகேனாண்டி இக்கட மனக்கு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் உண்டு அண்டே ஸ்கொயரிங் செய்யுது ரெண்டு சைட்ஸ் சேம் இது ஈக்வாலிட்டி சிம்பா கண்டுக்கொண்டு ஸ்கொயரிங் செய்யண்டி ஏமோத்தண்டி மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்டே ஒன் இது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் அண்டே தீன் பட் மீக்கு ஏன் அர்த்தமைந்தி காஸ் ஸ்கொயர் யொ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் யொக்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ தீன் யொக்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்த அண்டி மேக்
ఓకేనా అండి అంటే దీని యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ నీకు తెలిసిపోయింది ఎంత దీని యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అండి మనం టోటల్ దీని యొక్క టోటల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలి నీకు ఇందుకు ఇది ఒకటి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత వన్ అని తెలిసింది అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత అండి సిక్స్ సో సిక్స్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మీకు ఈ ఫంక్షన్లో ఎక్స్ ప్లేస్గో వేరుబుల్ ప్లేస్గో నువ్వు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కానీ దీని యొక్క వాల్యూ అనేది సిక్స్ని దాటదు అంటే అయితే సిక్స్ అవుతుంది లేదంటే సిక్స్ కన్నా తక్కువ అవుతుంది తప్ప దీని యొక్క వాల్యూ అనేది అంటే ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ వాల్యూ అనేది సిక్స్ని దాటదు